देखो सबसे पहले हम इसमें हमें निकालना है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन आ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो ठीक है इसके लिए हम एक मैग्नेटिक फोर्स कंसीडर करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फोर्स हमारा एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी अगर वी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है हमारा बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ठीक है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की जाएगी बच्चों अब इसमें हमें क्या करना है हमें सबसे पहले हमें देखो हमें इसमें कंसीडर देखिए जो वेलोसिटी है हमारी वो पपेंडिकुलर है पपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के पपेंडिकुलर है बच्चों ठीक है मतलब थीटा बिटवीन एफ एंड वी इज कितना है नाइन्टी डिग्री करते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है वो पपेंडिकुलर है किसके वेलोसिटी के तो इन दोनों का क्रॉस प्रोड्यूस करेंगे एफ डॉट वी एफ डॉट वी किसके बराबर होगा एफ वी कॉस थीटा थीटा कितना है इन दोनों के बीच का 90 डिग्री तो इस कंडीशन में ये हमारा पूरा जीरो हो गया तो एफ डॉट वी हमारा जीरो आ गया एफ की जगह हमने क्यू वी क्रॉस बी यूज कर लिया और इसके जगह हमने डॉट वी यूज कर लिया ठीक है ये हमारी वैल्यू मिल गई एफ डॉट वी की अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे इसकी स्टेट जो लास्ट इक्वेशन होती है एफ इज इक्वल्स टू एम ए वैक्टर फॉर्म में यूज करना है और इसको हम चेंज इन फॉर्म में एम ए को हम चेंज कर लेंगे डी वी अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्म में बच्चों ठीक है उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हम इसको इसको लेके चलेंगे ठीक है इसमें क्या लेना है हमें ये हमारा क्या है एफ है ये वाला एफ वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं अब हम क्या निकालते हैं अब हम निकालेंगे एफ इसी की वैल्यू जैसे हमने ये निकाली थी एफ डॉट वी दोबारा इसी तरह से निकालेंगे अब की बार एफ हमें ये रखना है तो एम डी वी अपॉन डी टी डॉट वी प्रोडक्ट ठीक है इक्वल्स टू ये इसके किसी के इक्वल्स है जीरो के इक्वल इसको जीरो के बराबर है अब इसको हम लेके सॉल्व करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बनाते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम पे ये दो फंक्शन है इसको यू मानेंगे इसको वी मानेंगे डायरेक्टली नहीं करना और यू का फंक्शन यूज करेंगे इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या करा पहले v को बाहर लिखा v डी वी अपॉन डी फिर हमने दोबारा v ही दोनों में है तो dv वी अपॉन डी ये कंडीशन आ गई हमारी इक्वल्स टू जीरो ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको इन दोनों में d अपॉन डी बाहर निकाल लेंगे ठीक है d अपॉन डी बाहर निकाला तो क्या बना v डॉट वी देखो यहां पे भी v डॉट वी बचा यहां पे भी v डॉट वी बचा ये हमारा टू वी डॉट वी बच गया इक्वल्स टू जीरो अब इस दोनों इक्वेशन में वन बाई फोर से इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना उधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो हो जाएगी ये हमारा यहाँ से कट के टू आ गया तो ये वन बाई टू बचा एम बचा और ये डी अपॉन डी टी खत्म हो गई ये हो गया हमारा वी स्क्वायर ठीक है और डी अपॉन डी टी वी स्क्वायर ये बन गया हमारा अब डी अपॉन डी को हमने क्या करा बाहर ले लिया इसको जीरो के बराबर ले गया अब उसके बाद उसे हमने उसके बाद हमने क्या किया वन अपॉन टू एम डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन बन गई इन सबको बच्चों बाहर ले जाएंगे डी अपॉन डी टी को ये हाफ एम बी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी तो डी अपॉन डी टी के इक्वल्स टू जीरो तो ये बन गया हमारा के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इस तरह से इसको प्रूव कर लेंगे